，刘岩，您久等了，姑娘上妆慢，您多担待。我给您切韭菜去啊。哼，果然是敢摆架子的，的确有几分姿色。来，到本王这儿来。怎么？难道还要本王过去不成？这位姑娘，的确是今天几位姑娘当中。最出色的，哦，哈哈，难得孟贤弟看得上眼，去，给孟贤弟倒杯酒。来，王爷。嗯是第一次服侍人吗？倒酒都不会贤弟，这位姑娘，你还满意吗？感谢王爷。你不准走！刚刚侍卫来报，这个女人根本不是这里的。不瞒王爷，她是在下的女人。那本王就不理解了，既然是你的女人，为什么跑到这里来冒充他人？她是长安城内人称竹公子的雅竹，与在下情投意合，在下。以王爷公务为重，前几日不告而别。我想，他是为情心切，所以误打误撞才到这儿来的。我知道我到这儿来你不开心，可是我们两个人的事情，应该先回家关起门来再说。怪梦石头，他平时老是欺负我，这次又是几天不见人影。看到他来这种地方，一时情急才。孟贤弟，堂堂狱中之王，居然让你叫成石头，哼！看来这次孟贤弟是动真的了。王爷，这等小情小爱。不值得破坏王爷当前大事的兴致，请王爷放心。孟觉已决心誓死追随王爷。她既是我的女人，孟觉能用性命担保，她绝对不会出任何乱子。欲成大业，绝不可以感情用事。本王这次来长安的事。绝不可以泄露出去，王爷。若你今日不肯放过他，那就请先杀了再想。
回家。孟贤弟，你怎么老是为了女人而忘了轻重？光本王就见了三个了。哼，哎呀，你还有多少风流债呀、啊？云哥，你听我说，小心！当日我不辞而别是我的错，可是我后来捎信给你，你都没有理我，我怕你余气未消，回到长安我也不敢找你。你捎信给我，云姑娘，孟公子几乎天天派人送信过来，只是你离开后没留下任何消息，实在不好找你。匆匆一别，已有三旬。余雁问讯，杳杳无踪。思之揣之，松涛乱影。明灭星子，亦如我心。好了，你不觉得丢人吗？又不是我写的，还有这个。青青紫金，悠悠我心。纵我不往，子宁不疑音。眼倦抚琴，调不成调；子夜徘徊，不觉天晓。纤纤碧罗裙，盈盈梦中见。携手穿花间，忽已重山远。行转平忽换，行转平忽换。看了那么久，你都没有告诉我为何不辞而别、啊。还有，你怎么就跟藩王称兄道弟了？你们到底在合作些什么生意啊？我的问题很好笑吗？不是，我是觉得开心，因为你开始关心我的事情了，或者说，我在你心中有了位置。那是因为我欠你的太多了，你又借我钱。又帮我那么多忙，理应也该对朋友有些关照吧。况且我怕你在长安城行差踏错。我是个生意人，行走四方，但是我相信我福大命大。不过有你关心我，以后我会格外小心的。你一直莽莽撞撞的，这个送给你，留着防身吧。我可不希望你出什么危险。你你看，我已经够机灵的了，一有什么大事儿我就溜之大吉，哪需要这个？你不接受他，是因为刘病。你，我知道你做了很多事情。其实我跟林哥哥。是病已大哥。我们很小的时候在塞外就认识，一起历险患难，也曾经像这样看过星星。然后，他要回长安了，他就送了我他母亲的发坠，做信物。我给了他一只珍珠鞋，他要我不要忘记我们之间的约定。现在我如约来长安找他，可是他已经把我忘了。虽然是这样，我也不应该收你的东西。你为什么不自己开口问他？他都不认得我了，我如何开口？或许是因为他有了徐姐姐，只是他跟我想象中的不太一样。你想象中他是什么样？我觉得他应该认识我。应该，我也不知道该怎么说。既然你对他念念不忘，平君又订了婚约，你为什么不把握这个机会？不行，徐姐姐待我有情有义，我不能让她伤心。啊
。对了，你可不可以帮我一个忙？说吧。你见多识广，一定有办法可以帮徐姐姐推掉欧侯家这门亲事。你怎么这么傻、啊？你干嘛要去成全别人，为难自己呢？我希望林哥哥和徐姐姐可以开心。跟我去一个地方。我刘病已，凭什么取平均？笑话！刘大哥。你为什么喝这么多酒？哎，徐姐姐心里只有你，她肯定会想尽办法不嫁给别人的。对不起，原谅我，这些年。我知道你对我很好，是我不好，我不该辜负你，不该让你伤心，对不起。林哥哥，你终于想起我了。是啊，我还记得你小时候，脸蛋红彤彤的，又聪明又可爱。这些年，你对我好，我一直都记在心里。可是我不想让你跟着我一起过苦日子。我千里迢迢来找你，我什么都不怕，就怕你不记得我。不是，平君，我不可以连累你，不可以，不该连累你。我不能辜负你。见没有啊？哎呀，这死丫头！你这个不知好歹的死丫头，人家欧侯家送来那么多漂亮的布匹给你做嫁妆，你却连看都不看一眼。乖女儿啊，你就听你娘的话吧。哎呀，搓什么搓？搓什么搓？你想一辈子过穷酸日子，我可不愿意。徐姐姐，哎，云姑娘，你来的正好。帮我劝劝这个不懂事的丫头，女人的幸福就是能够嫁一个可以依靠终身的如意郎君，让娘家有面子，也让别人瞧得起我们。可是我们家平君，怎么就不懂这个道理呢？哎呀，走吧，咱们回屋吧，让他们说说话啊。走走走。我告诉你，你再这样拗下去，最后吃亏的就是你自己。气死我！走走走。我该怎么办？我这一生只想嫁给病医，逼我离开他
，那我宁可去死。姐姐的心情，我完全明白。我相信病影大哥他也知道。姐姐千万别做傻事啊！说不定事情还会有转机的。真的吗？哎呦，不好了，不好了，出大事儿了！新郎今天早上啊，坠湖了。现在街坊邻居都在说，说新娘啊是灾星。哎呀，我今后可没指望了，这可怎么办？请稍等，公子出门办事，稍后就回来。嗯。红衣姐姐，你的手真巧，这女工针线的东西，我真是一点都做不来。可你很会做菜呀。你想打什么，我可以做给你。这个结我在街上也见过，真好看。这是同心结，同心结，得你自己做，我可以教你。哦，你有心上人了，梦觉，梦石头。啊，不不不。我才没有喜欢的人，可惜啊，可惜，竟然不是我。梦觉，自古翩翩少年皆风流，最擅长欺骗你这种姑娘家家的感情了，尤其是像你这么秀丽出众、娇小玲珑的姑娘。看来某些人倒挺有自知之明的嘛。不是，别这么说。怎么回事？呃，天色不早，红衣上楼，坐吧。你来找我。是来道谢，还是来履行承诺啊？徐姐姐的未婚夫突然死了，是你做的吗？孟大哥，就是，我不想嫁给别人，我只想嫁给病影，再苦再累，我都愿意接受。如果你真的成为刘病影的妻子，你恐怕要挨更多的苦。你真的想清楚？我不怕。是不是你做的？我要说不是，你信吗？这事情发生的太蹊跷了，除了你，我想不到还有谁。在你心里，我就是这种人吗？我是不算一个好人，但是我也不会无故的去杀人。那只是一场意外。只是老天爷帮了许平君和刘病已一把，我没有出什么力。这可是人命关天的大事啊！你怎么可以说的这么轻松啊？既然不是你帮的忙，那我们之间的约定也可以一笔勾销了吧？现在就要过河拆桥了是吧？好啊，既然你那么着急，那我就把珍珠绣鞋的事情告诉许平君。你敢？在你心里我有什么不敢做的？卑鄙小人！我从来没觉得自己是正人君子。你在等我吗？我知道你在和梦觉生气。梦觉真是可怜，你要多体谅他。你说，他是个什么样的人？至
士气。你跟孟菊认识多久了？你怎么会知道他这么多？我跟随刘贺已经超过十年，自小认识孟菊。他今日的成就，全是靠自己的双手打拼出来的。为了维护自己的利益，他什么都会做，但不会说谎。你是说，孟觉是一个不会说谎的人？徐姐姐的未婚夫婿突然死了，这到底是天意还是？如果徐姐姐自己愿意嫁到欧侯家，是不是就不会有人死？不，那会换成是徐姐姐活不下去的。就算是孟觉不择手段，可也是我自己去求的孟觉啊。这样，岂不是我也有错？我记得你小时候被人欺负，整个菜篮子都被打翻，要换做别的女孩子，早就哭哭啼啼的了。哎，你倒好，追着人家边哭边打，竟然把那个无赖给打跑了。你这话，这是我泼辣？怎么会？辣一点才有滋味。<笑>你说什么呢？又不是做菜。能看到他们两个人现在这样说说笑笑，不就是我所希望的吗？我还有什么好不开心的呀？阿福，姐姐来看你了。阿福，阿福，阿福，哎，你的脸怎么了？啊？是不是我的草药有什么问题啊？百合，你回来了。<笑>原来是你淘气。淘气呀、啊！奶奶说想做汤饼，阿福啊，抓了面粉就洒了我们一脸。吃汤饼的事还是交给我吧。嗯。姐姐什么时候能煮好啊？好久没有吃汤饼了，我的嘴都馋了。<笑>很快很快，马上就好。姐姐真厉害，难怪大哥哥常来等姐姐。我也希望能天天见到姐姐呢。我哪有啊？你们看，大哥哥的脸都红了。吃你的吧，快吃。谢谢。你应该没事了吧？脸上的红疹还有没有在复发？多谢姑娘关心。为什么你总是心事重重的样子？多笑笑才好嘛。你笑起来真好看，比天上的星星还好看。姑娘真的是阿福的亲姐姐吗？怎么，你觉得不像吗？不是，我只是觉得，你让我想起了一个人。相逢自是有缘，何须深究？就像你对阿福的心意一样，有心便是真。我也没有问过公子叫什么名字啊。是，我还不曾介绍过自己，真是失礼。在下姓刘，名。长风流云的长风，刘长风。公子觉得我似曾相识，可能是觉得我像公子的一位故人吧。是。其实，我也不知道他现在长什么样子。既然念念不忘，你应该是个念旧的人。我跟他在少时有过约定，大丈夫应该重诺守信。但并不是每个人都会信守承诺的。我刘病已这一生，会跟雪平君白头到老。执着于少时的约定，有时候啊，也许别人早就把你忘了，到头来
只是自己一厢情愿。姑娘真的这么认为吗？多情徒惹心伤，时间有可能改变一切的。如果你喜欢的那个人已经有了别人，你也只能祝福他，不是吗？姑娘也许有理。如果造化弄人，不能聚首，我只好继续等下去。寄予天涯的祝福。也许你能给我幸运，遇上一个心里只有你的人。姐姐，我抓不到蝴蝶，你可不可以帮我做一个蝴蝶，让我牵着它飞？世上哪有这样的东西啊？我可以给你做一只木鸢，做一只又大、飞得又高的。走啊，大哥哥！好、啊。我还有事要告辞了，下次做了墓渊，再来陪你玩，好吗？好。那我下次教你怎么放墓渊。嗯皇上受罪，小的清楚，皇上只是让小的在门外候着，可小的实在是好奇，到底是怎样一个女子能让皇上如此的另眼看待？是啊，我为何如此在意这位百合姑娘？我心中已有明歌，怎么可以？起来吧，谢皇上。找人去做一只墓渊，一定要精致漂亮。喂，小的这就去做。皇后娘娘，皇帝哥哥果然是个守信用的人，小妹在此谢恩了。守信？皇上不是答应每月初三要陪臣妾去放墓渊吗？过几天就是初三了，所以皇上安排于总管去赶制墓渊，不是吗？墓渊，当然是为小妹所做的。朕到时候一定陪你玩个痛快。谢谢皇帝哥哥。你要带我去见谁啊？谁会住在这儿啊？云哥，你怎么会突然改变心意，答应跟我出来呢？怎么，不喜欢啊？那我走了。哎，云哥，嗯，那边风景优美，十分漂亮。我带你去看。嗯，走。风把你头发吹乱。收了他那把匕首就好了。大叔，大叔
。哎呀，小姑娘，你怎么会独自一人跑到这荒郊野外，还成了我的猎物？你看，这陷阱是你布的。是啊，快放我下来啊！<笑>哎呀，别着急，别着急啊，不慌不慌啊。大叔，怎么了？放我下来啊！云哥，义父，小爵。子晴，我正是来带你见他的。风叔你好。哈哈哈哈哈！嗯，哎呀，丫头，你实在长得像我认识的一位故友啊！你是哪里人？能否告诉我你的爹娘是谁啊？我自幼都在塞外长大，不过碍于父母有命，实在是不方便说出他们的名讳。你爹娘常住塞外？我好像也听我娘说过，她年轻的时候啊，来过中原住过几年。可是我每次问她在中原的生活经历，她却不肯说。你娘，啊，你娘，这些年身体可好啊？我娘啊，她身体可好了，只是啊，她每次吃完花生都会出疹子，哎，可是她又戒不了。<笑>就是啊，就是。<笑>你系上的这个金银花簪很适合你啊，漂亮。天色已晚，山路难走，你就带着云哥留宿一晚，明日再启程吧。好，义父。暂时先把他和刘兴邦都交给你了。你要做出令我失望的事情，我随时收回。知道了，义父。另外，你要全心全意照顾好云哥，不要让他伤心，否则我是不会放过你的。放心吧，义父。义父，那我们先告辞了。好。为什么你义父会特别交代要你照顾我？我跟他才第一次见面，可能他觉得与你投缘，喜欢你吧。我怎么感觉你跟你义父好像不是很亲近？小的时候，我家里遭遇了巨变，后来我遇到了义父，他对我很好，教了我许多，才让我有了今天。我很感激他，但是我是冷静的。我不可能把他当成自己的父亲，是他对你不够好吗？因为我讨厌父亲。天底下哪有孩子会讨厌自己的父亲？我父亲的决定毁了我们一家，我成了一个无父无母的孤儿。风来如絮飞，祸来化为灰。每当我喊义父的时候，我都能想起我那狠心的父亲
所有的怨与恨，让我没有办法轻松自在的面对他。好了，会没事的。什么这只那只的？你还有哪只大蝴蝶啊？大哥哥早上差人送来一只大木鱼，是很漂亮，但是我不喜欢，我也不要喜欢大哥哥了。姐姐走了，就我和奶奶两个人。我不是真的想要漂亮的大木鱼。只是想要大哥哥和大姐姐常来陪我而已。阿福，大哥哥啊，可能是今天有事来不了。这样吧，姐姐啊，陪你放这只大蝴蝶，看看能不能真的飞起来，好不好？好，走，快来。嗯、阿福，看到那只大蝴蝶了没？看到了，好看吗？原来他也不是一个重沉默的人。阿福高不高啊？高。事情办妥了没有？回皇上，墓渊已经送到，并且按照您的吩咐说明了。只是，阿福知道您不能过来，伤心的哭了。既然不能再去，就让阿福对我彻底失望也好。一定要记得，按时派人送他们需要的东西过去。喂，我心里只能有云哥。既然他不是云哥，一切到此为止吧。云哥，时间到了，我们该出发了。好，我马上就好。来，我来帮你。哎，这只簪子从没见你戴过，还是金银合铸的呢，造型也特别精美。好了，一定是孟大哥送给你的吧？妹妹今天特别漂亮，孟大哥见了一定会喜欢的。姐姐又在取笑我了。平君。冰姨，你怎么没有穿我给你做的新衣裳啊？今天可是堂堂居开业的日子，孟大哥交友广阔，一定会有很多达官贵人登门道贺的。咱们可不要失了礼数啊！我来就是要告诉你们，我今天身体不太舒服，就不能陪你们一块儿去了。你们自己去吧。大哥，随他去吧。最近一提到堂堂居的事，冰姨老是这样。可能他看到孟大哥。就要飞黄腾达了，想到自己现在，难免会有些失落吧。姐姐，可能大哥最近真的是累了，他又要为家计奔波，又要保护朋友，让他歇会儿吧。你呀、啊，就知道护着他。走吧。恭喜恭喜，多谢多谢。哇，好雅致的地方啊！是啊，这真大，真漂亮。好了，好了，这边看看。好好好。孟大哥仪表出众，一眼就能看到他。哎，怎么就你一个人？刘贺呢？大公子。
，不喜欢这样的场面，我因为好奇过来凑凑热闹。你今天真漂亮，你说我长得真好看。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！哎，不错、啊。杨兄，你看这边呢。弟弟，来，孟公子。弟弟，这就是我跟你说的孟觉，孟公子。大司马大驾光临，有失远迎。孟公子年轻有为，当日在七里香就有过一面之缘。老夫就知道，你绝不是池中之物。还望大司马。日后多多提携，是陛下。你们看，真是年轻有为啊！是。今天来的人可真不少啊！是啊，孟大哥的朋友多。你今天真美。游戏带上这只簪子。你吓我一跳。孟公子，这位是？哦，这是我一妹，云哥，人称。竹公子的雅厨。